我认识一个医生，他就是十三岁定下自己的目标，他要做一个好的医生。他那个时候我就认识他了。他母亲得的是乳腺癌，从发现妈妈的病，妈妈痛苦的不行，所以在他这样的那么小的一个年龄，妈妈就眼睁睁就每天痛苦啊痛苦，之后痛苦一年之后死了。他就很悲伤，我要做医生，所以现在是一个很好的医生，所以他这个愿望是建立在自己的，他觉得我的生命中的一种必须，我一定要去做的，并且只要努力就能成功的愿望。他今天做了一个很优秀的一个医生，现在是一个心脏科医生，啊，做的挺好的，所以他觉得这个从小他受到这样的种刺激，啊。救母亲，后来变成，哎呀，这个谁的母亲都可能会得病，啊，最后到变成，哎，所有人都可能会得病的，哎，所以就真正他就从一个最初的母亲的刺激，变成他学医的动力，变成他人生最高的追求，啊，到慢慢就变成整个对人类和大疾病的研究，是他对于学医。变得更加肯定，所以一一路就走下来了。所以这是他自己的动力。所以无论多苦，别的孩子们打篮球去了、游泳了、去旅游了，他就在那抱着书本在看。所以他成了现在一个好的医生，实现了他的理想。所以要把别人给你的压力和理想，变成自己的理想，成为自己的理想。你才会有动力。被父母逼迫出来的理想，也是理想，但是你的动力就会不够。被父母或被别人逼的，同样这件事情，有时候我们告诉你，来吧，咱们跑步上山，看谁能先跑到顶峰哈，之后有奖金，有礼物啊，大家好吧，那就跑得很累，但还很快乐。说有人拿鞭子打你。必须给我爬到山顶去！你觉得自己是努力，你凭什么打我？我就是不爬，但是不爬就挨打，所以被迫的爬的时候就很痛苦。所以你无数次的想呢，我逃跑吧，我不干了，对吧？你自己是没有动力的，那个没有动力去做一件事情是很痛苦的。所以理想一定是自己的，无论是不是别人的提醒。啊，亲人的刺激，还是老师的认可和鼓励，但一定要是自己的，你才会有无限的动力。一个生命的必须，还有一种情感的必须。这份情感，比如你家庭的传统遗传和自己的一种情感的需要，这一定成为我的人生最高理想，我一定要去做好它。呃，成为必须啊，千万记住。理想成为自己的必须，我们才会有了无限的力量、能量、智慧，还有自觉。就是说，当你的理想啊，第一个成为你生命中的必须。你的理想、你的追求，一旦成为你生命中必须要追求的一个目标，那我就恭喜你。你一定很幸福。